Ja und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal den Ubisoft Snowdrop Tech Showcase zu Avatar Frontiers of Pandora an. Das Video ist zwar schon ein Jahr alt, allerdings habe ich das erst mit Weile jetzt entdeckt. Und ich habe da ganz kurz mal reingeschaut, es hört sich ziemlich interessant an. Es ist so irgendwie so die Technik dahinter, wie Ubisoft die ganzen Spiele entwickelt und ähm, Städte entwickelt und Vegetation und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Und ja, let's go! So, da sind wir auch schon. Avatar Frontiers of Pandora Snowdrop Tech Showcase. So, da sind so, da sind wir auch schon. So, Avatar Frontiers of Pandora Snowdrop Tech Showcase. Ich habe von dem System noch nie gehört, aber das James Cameron und sein Team mit Lights to Life ist epic in so many ways. It's brimming with life, it's bioluminescent at night and it's majestic in scale as it is rich in details. As the world of Avatar is so different from anything we've done before, we had to do some major upgrades and big improvements to our engine. In the past, Snowdrop allowed us to build amazing cities, but to capture the natural beauty of Pandora, we needed to push Snowdrop even further. We have created the Pandora Spielsa that you can experience from the deep, dense jungles on the ground to the grand vistas high up in the skies. So with Snowdrop, Using the microdetail system, we can propagate thousands of assets in one frame. This allows us to have a lot more highly detailed environment for Pandora. For the game, we created a varied amount yoga, of yoga. vegetation using automated placement. And this is significantly more objects than we ever had before. So by moving visibility test into the GPU, we can now process way more objects per frame. So the advantage of Snowdrop is that it can handle quite complex shaders. To add more life to the vegetation of Pandora, we created many oh, interactive shaders that can be affected by the player, from real-time wind simulations and interactions to intelligent plants reacting to your presence. We don't just explore jungles on the ground, we also get to fly our bunch. So we added a new volumetric cloud system in Snowdrop to improve the visual quality of our sky. With ray tracing, we can now illuminate Pandora in a way we never could before. This way we can have real light reflect from the emission light. and the bioluminescence coming out from the plants, making Pandora more vibrant and more realistic. Real-time ray tracing allows us to greatly improve lighting in our game. Ich ray auf das game. global illumination and reflections make our game appear more naturally lit and more photorealistic, even when there are dynamic objects, dynamic weather or time of day. The different activities that NPCs can perform in the world and the different animations they have can make the world feel really alive. So for Avatar, Frontiers of Pandora, we wanted to take this one step further and created a system where our NPCs understand the state of the world. For example, weather, player progression or time of day. The teams at Ubisoft have done a fantastic job improving Snowdrop. In every project we do, we push the engine further. But Avatar Frontiers and Pandora is without a doubt the biggest leap we made so far. And we believe it will provide our players with a truly immersive Avatar experience on the new generation of hardware. Alter, das sah mega gut aus und das schon 2022. Die neuen Trailer wurden ja auch getroppt von Avatar Frontiers of Pandora. Schauen wir uns gleich auch noch an. Auf jeden Fall ist offensichtlich Snowdrop die Engine von Ubisoft, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damit wird dann wohl auch ähm, Assassin's Creed Mirage gemacht. Gehe ich mal davon aus. Und ja, es sah einfach mega gut aus. Die Vegetation sah mega gut aus. Alright, ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zu den Trailern. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.